வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் தான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸே இல்லாமல் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் வந்திருக்கு யார் இந்த வேலைவாய்ப்பு கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே புவனேஸ்வர் இவங்க தான் இந்த வேலைவாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க டென்த்து டிப்ளமா டிகிரி படித்தவங்க இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் டபிள்யூ 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 டாட் ஆர்ஆர்சி பிபிஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இது எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மேலும் இந்த வேலை வாய்ப்பு சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி டீட்டெயிலாக படித்து பார்த்துக்குங்க ஸோ என்னென்ன வேலை எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஜூனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட்டு வந்து பன்னெண்டு டெக்னிக்கல் அறுபத்தஞ்சு கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க் வந்து நாற்பத்தெட்டு கூட்ஸ் கார்டு வந்து தொண்ணூற்றி மூணு ஜேஇ சிவில் வந்து அறுபத்தி மூணு ஜேஇ மெக் வந்து மெக்கானிக்கல் வந்து பதிமூணு ஜேஇ எலக்ட்ரிக்கல் வந்து பதினொன்று ஜேஇ எஸ்என்டி எஸ்னா சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த பதவிக்கு வந்து அஞ்சு வேக்கன்சிஸ் மொத்தம் முந்நூற்றி பத்து வேக்கன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட வே சேலரி பார்த்திங்கன்னா சம்பளம் பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுரூவா வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதோட கல்வி தகுதி சொன்னேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுறப்போ அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படாது நீங்கள் இன்ட்ரிவியூ போகிறப்ப தேவைப்படும் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த ஜாபுக்கு என்னென்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கல்வி தகுதி என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஜூனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு நிமிஷத்துக்கு முப்பது வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இல்லை நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அது இன்னும் ப்ளஸ்ஸு தான் ஸோ டெக்னிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சப் போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு நான் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க சப்போஸ்டில் என்னென்னு போட்டிருக்காங்கன்னா டெக்னிக்கலில் வந்து கார்பெண்ட்ரு வெல்டரு ஃபிட்டரு எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ட்ராக் மிஷினு அப்புறம் பெயிண்டர் சிக்னல் எலக்ட்ரிக்கல் டிஆர்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிஆர்எஸ்ஸு டீசல் மெக்கானிக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்ரு ஏசி பிளாக் ஸ்மித்து மேசன் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கலில் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் படிச்சுருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் வந்து எஸ்சிஐடி அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி என்இசி அதாவது நேஷ்னல் அப்ரண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இல்லைனா நேஷ்னல் ட்ரேடு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ திங்க் ஸோ இந்த ஐடிஐ முடித்தவங்க சர்டிஃபிகேட்ஸில் இது இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஐடிஐ முடிச்சுருந்தீங்கன்னா இதை க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா இப்போ கார்பெண்டர் அப்படின்னா கார்பெண்டர் அப்படிங்கிற துறையில் வந்து நீங்கள் என்டிசி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இல்லைனா என்ஏசி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெக்னிக்கலுக்கு இதுதான் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கல்வி தகுதி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க் வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுருந்தால் போதும் ஆனால் ஃபஸ்ட் குரூப் படிச்சுருக்கணும் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸும் ஃபிசிக்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டுவெல்த்தில் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்குக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் கூட்ஸ் கார்டுக்கு வந்து டிகிரி படிச்சுருக்கணும் ஏதாவது ஒரு டிகிரி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் படிச்சுருந்தீங்கன்னா கூட்ஸ் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஜேஇ சிவில் ஜேஇ மெக்கு மெக்கானிக்கல் ஜேஇ எலக்ட்ரிக்கல் ஜேஇ சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமா கேண்டிடேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எது எதில் பார்த்திங்கன்னா டிப்ள டிப்ளமாவில் சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ இசிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு டூல் அண்ட் டை ப்ரொடக்ஷனு ஆட்டோமொபைல்ஸு இப்படி எல்லா டிப்ளமா படித்த எல்லா கோர்ஸ் படித்தவங்களுக்கும் படித்தவங்களும் ஜேஇ சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்என்டி இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் மெயினாக இருக்க டிப்ளமா கோர்ஸஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்ததெல்லாம் போட்டிருந்தேன் நீங்கள் இது இல்லாத டிப்ளமா கோர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அது அந்த கன்சர்ன் இதில் இருக்குது அதை க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்க
ஓபிசிக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசு எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு வந்து நாற்பத்தேழு வயசு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதுக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் முழுக்க முழுக்க கிடையாது ஃப்ரீ தான் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதும் அதை வெப்சைட் நான் சொன்னேன் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்னலாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சரு அப்புறம் உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் ஃபோட்டோவும் சைனும் பார்த்திங்கன்னா பத்து கேபிலேருந்து முப்பது கேபி வரைக்கும் இருக்கணும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பத்து கேபிலேருந்து நூறு கேபி சைஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் இதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயிலோ இல்லை எஸ்எம்எஸ்ஸோ உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண இமெயிலுக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட்டு வச்சு அந்த டெஸ்ட்டு மூலமாக தான் உங்களை செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அது கொஷின் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலேயும் இருக்கும் ரெண்டு லாங்குவேஜில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் அதாவது சூ சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து டைரெக்டாக இன்டர்வியூ தான் இன்டர்வியூ பண்ணி உங்களை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ க இது முற்றிலும் ஒரு இலவசமான என்ன சொல்கிறது எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் சொல்லுவேன் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னா ஃபீஸ் வந்து மினிமம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேபி இருக்கலாம் ஆனால் முற்றிலும் ஃப்ரீயாக இருந்தும் இது அப்ளை பண்ணாமல் விட்டோன்னா அது நம்மளோட கேர்லெஸ்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ டுவெல்த்து டிகிரி டிப்ளமா படித்த கேண்டிடேட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்